as many of you who've come to this residence more than once before, and it's lovely to see you back again. 네, 많은 분들 다시 뵙게 되어서 대단히 반갑습니다. 특히 오늘 참석하신 분들 중에는 이 난기근 얼굴들이 많이 보이고요. 저희 여기 관저에도 이제 이미 이전에 와보신 분들이 아, 많이 계신 것 같네요. 아, 환영합니다. 대단히 감사합니다. We're very happy to be working with Beef and Lamb New Zealand and to have along tonight John Hundleby, the regional director for Beef and Lamb. 그래서 오늘 이 자리에 Beef and Lamb New Zealand의 John Hundleby 지사장님하고 함께 할수 있게 되어서 더욱 기쁘게 생각합니다. And it's a great delight to welcome all the way from New Zealand, Scott Kennedy, who has a fantastic reputation for creative and innovative food in New Zealand. 네, 그리고 오늘 이 자리에는 멀리 뉴질랜드에서 직접 네, 스컷 케네디 셰프님께서도 방문하셔서 함께 해주고 계신데요. 뉴질랜드에서 아주 창의적이고 혁신적인 요리를 선보이기 유명하신 분입니다. And tonight it's all about wonderful, natural, healthy, grass-fed, nature-fed beef and lamb. 예, 그리고 오늘 특히 그래서 여러분들이 이제 맛보실 음식은 예, 아주 훌륭한 특히 이제 뉴질랜드 자연이 키운 소고기, 양고기, 예, 아, 자연의 그런 그 음식을 맛보실 수 있는 기회입니다. As many of you, you will know, because New Zealand beef is grass-fed, it's lean and it's very healthy. Good for you. 여러분들께서도 잘 아시겠지만 뉴질랜드 소고기는 목초 사육 소고기입니다. 그래서 지방이 적고 여러분들 이제 몸에 좋다라는 거 이미 잘 알고 계실 겁니다. And of course, it tastes good as well. 당연히 맛도 좋고요. The um, the New Zealand government pays a lot of attention to ensuring that the food products that are produced in New Zealand are clean and safe and healthy. 뉴질랜드 정부는 특히 뉴질랜드에서 생산하는 식품이 이제 아주 청정하고 안전하고 건강하게 생산되도록 하는데 많은 신경을 쓰고 있습니다. So the Korean consumers can be confident that the product is a product that's good for them as well. 그래서 한국 소비자분들께서는 특히 뉴질랜드 식품은 예, 몸에 좋은 예, 안전한 식품이다라는 거 예, 안심하고 드시면 되겠습니다. Last year, more than 100 million dollars worth of New Zealand beef came into the Korean market, making Korea our fifth biggest beef market. 또 작년 같은 경우에는 1억 불 이상의 뉴질랜드 소고기가 한국에 수입이 되었습니다. 그래서 뉴질랜드로서는 한국이 다섯 번째로 큰 예, 수출 시장이 됩니다. And with the FTA that came into force in December 2015, the tariff is already reducing on New Zealand beef and will eventually reach zero. 그리고 2015년 12월자로 이제 FTA가 체결돼서 발효가 되면서 계속해서 관세율이 낮아질 거고요. 궁극적으로 이제 관세율 제로가 될 겁니다. So we are hoping that that means that more Korean friends get to enjoy New Zealand beef. 예, 그래서 앞으로 점점 더 많은 예, 한국의 친구분들께서 맛있는 뉴질랜드 쇠고기를 맛보실 수 있게 되길 기대하고 있습니다. But I just want to say again, welcome to you all tonight, and then pass on to John, who's going to, to speak. 네, 여러분들 다시 한번 예, 환영 인사를 전하겠고요. 그다음에 존 헌드리 진사장님 모시고 잠깐 말씀드리겠습니다. 감사합니다. Welcome, ladies and gentlemen. Uh, thank you very much for coming. Uh, the ambassador's basically taken all my lines, so uh, you'll be pleased to know I'm going to speak very briefly. But it is um, just very nice to see, as the ambassador said, a lot of old faces, familiar faces, but also to welcome some new people here today. 예, 그래서 대사님께서 이미 예, 필요 중요한 말씀 다 해버리셨기 때문에 예, 저 개인적으로 환영한다라는 인사 드리겠고요. 또 이제 많이 익숙한 어, 얼굴도 보여드리고요. 또 새로운 분들도 같이 모시게 되어서 반갑습니다. And I would be remiss not to start off my remarks by first expressing my sincere appreciation and that of my organisation to the ambassador, to the team, both at the embassy and at the residence for their uh, total support for this event. 그리고 이 자리를 빌어서 빅벤남 뉴질랜드를 대표해서 예, 뉴질랜드 대사관 또 대사관저 예, 식구분들에게 아, 이런 행사를 아, 적극적으로 후원해 주신 데 대해서 진심으로 감사하다는 말씀 전하겠습니다. Over the past week or so, Scott and I have done events in four centres, and all of the other three have been in hotel function rooms. 그래서 지난 이제 일주일 동안 스컷 셰프님하고 제가 계속 네 가지 행사를 했는데요. 이제 오늘 행사를 빼고는 세번 행사는 다 호텔에서 이제 연회장에서 했던 그런 행사였습니다. So it is a real pleasure for me and I'm sure for Scott to come here tonight and to be able to do the event in a slice of New Zealand in the heart of Seoul. It is really totally different 
and it's just such a, a very uh, user-friendly venue that we are uh, most appreciative to the ambassador and everyone involved. 그래서 특히 오늘은 저도 그렇고 셰프님도 그렇고 이렇게 한국에 있는 이 뉴질랜드를 느낄 수 있는 조그만 곳에서 예, 이렇게 여러분들하고 함께 할수 있게 되어서 어, 저도 기쁘게 생각하고요. 이런 자리를 마련해 주신 예, 대사님 그리고 이제 대사관 식구분들께 특히 감사하다는 말씀 드리겠습니다. As I said, the ambassador covered a lot of the key points I wanted to make. I think we may have, should have perhaps coordinated our comments about the importance of the Korean market. The data that I have suggests that Korea is in fact our third biggest market on a volume basis. Irrespective of whether it's fifth or third, it is a very important market for the New Zealand meat industry. And the FTA, which the ambassador mentioned, um, gives us even greater hope going forward that it will become increasingly uh, more significant for us in the years ahead. 예, 그래서 저희가 수치상으로 조금 확인을 미리 했었어야 되는데요. 저희가 이제 수익 규모로 보면, 그러니까 뉴질랜드에서 수출하는 규모로 봤을 때는 한국이 볼륨 비중으로 세 번째로 큰 시장입니다. 그런데 아까 대사님께서도 말씀하셨듯이 FTA가 이제 발효되면서 계속해서 관세율이 낮아질 거기 때문에 앞으로도 이제 더큰 시장이 될 것이고요. 뭐세 번째든 다섯 번째든 중요한 것은 굉장히 한국이 뉴질랜드의 중요한 시장이라는 점입니다. As Ambassador Fumi has talked about safety and the excellent taste of New Zealand beef. My final uh, emphasis point I'd like to talk about is just to introduce Scott Kennedy, who is a, one of five uh, ambassador chefs for 2016 in New Zealand. Yeah, so 대사님께서 중요한 말씀은 다 해주셨기 때문에 뉴질랜드 소고기 이제 안전성이나 맛에 대해서는 예, 더 이상 부연 설명 필요 없을 것 같고요. 제 중요한 역할은 예, 오늘 스컷 케네디 셰프님을 소개드리는 겁니다. 스컷 케네디 셰프님은 예, 비평은 뉴질랜드의 아, 전체 다섯 명 홍보 대사 셰프님 중에 한 분이십니다. And this is not the first time for Scott to be a best chef. He's actually been a best chef in 2013 and 2014. So for the whole of New Zealand to be one of five top chefs, uh, three years out of the last four. His testament to his uh, skill, capability, and as the ambassador mentioned, his creativity and innovation when it comes to uh, preparing not just New Zealand beef, but a whole range of New Zealand foodstuffs. 예, 그리고 스카 셰프님 같은 경우에는 올해뿐만이 아니라 2013년, 2014년에도 비펜은 뉴질랜드의 홍보대사 셰프셨습니다. 그래서 뉴질랜드에서 톱5 셰프로서 예, 그 4년 기간 동안, 저희가 선정한 4년 기간 동안 3년 내내 이제 홍보대사의 자격을 얻으셨다는 것은 뭐 셰프로서의 역량이 뛰어나다는 것을 입증할 뿐만이 아니라 셰프님이 아주 창의적이고 이제 혁신적인 요리를 많이 선보이시기 때문에 가능했다고 라 생각을 합니다. 그래서 이 자리에는 오늘은 저희가 이제 소고기 관련 요리를 선을 보이지만 소고기 외에도 뉴질랜드의 이제 여러 가지 과일이라든지 뉴질랜드산 식료품 이용을 해서 요리를 선보이고 계십니다. Scott has over the past 12 days um, prepared dishes at six different functions in three different countries, two each in Taiwan, Japan, and Korea. And in each of those countries, he's used two different cuts for the dishes he's presented to attendees at our functions. 그래서 지난 12일 동안 저희가 스컷 셰프님하고 이제 대만, 일본 그리고 이제 오늘 한국에서까지 그러니까 여섯 개 여섯 행사를 6회를 진행을 했습니다. 3개국에서 그래서 그 행사를 하시면서 이제 대표적으로는 두 가지 소고기 부위를 가지고 요리를 선보이고 계십니다. Anyway, you'll be pleased to know I'm about to keep quiet and hand the baton to Scott, who will talk about his dishes and cooking with New Zealand grass-fed beef. And after that. Um, we hope that you will very much enjoy the dishes that Scott has prepared and our caterers have prepared to supplement Scott's dishes. Please enjoy yourselves and please also, Scott is very happy to take questions throughout the evening. Please. Good evening and welcome. It's my great pleasure to be here in Seoul promoting New Zealand grass feed beef. 네, 안녕하십니까. 예, 서울에서 여러분들 뵙게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 예, 저는, 오, 저는 오늘 예, 뉴질랜드의 목초, 소, 목초 아, 소고기를 이용한 요리를 소개해 드리기 위해서 아, 왔습니다. This particular dish that you see in front of you is actually um, very close to the winning dish that got me my ambassadorship for this year. 그래서 지금 보시는 이 소고기 요리는 제가 올해에 이제 홍보 대사 자격으로 이제 수상을 하게 하기 위해서 선보였던 요리하고 상당히 유사합니다. So the two cuts we've got here is New Zealand uh, grass feed tenderloin on the bottom and on the top we've got a nice piece of sous vide beef shortbread. 
그래서 여기는 소고기 부위 두 가지를 사용을 했는데요. 아래쪽에는 이제 소고기 안심을 사용했고요. 그 윗부분에 있는 것은 수비드 조리법으로 이제 익힌 소고기 갈비 부위입니다. So when we're cooking New Zealand grass-fed beef, it is a lot leaner than the traditional beef, grain-fed beef. So we need to cook it at a slightly lower temperature, just so it doesn't dry out and it stays nice and moist. Yeah, so New Zealand 소고기 같은 경우에는 아, 지방이 적기 때문에 저희가 이제 조리를 할때 특히 유의를 해야 되는 점은 조금 더 이제 낮은 온도로 이제 그 국물 비육 소고기보다는 조금 낮은 온도로 해야만 이제 예, 수분을 잘 유지시킬 수가 있습니다. And the, the short rib, which is one of my favorite cuts, which I've really mastered over the last few years. Um, I've sous vide it for 72 hours at 54 degrees. So it really retains its, its moisture and becomes very, very tender. Um, and it's a great hit in my restaurant. 네, 그래서 특히 이제 위에 보시면 이제 갈비 부위 같은 경우는 저희가 이제 수비드라고 저온 진공 조리법으로 이제 오랜 시간 익혔는데요. 54도씨에서 72시간 동안 이제 조리를 해서 준비를 했습니다. 그래서 이렇게 수비드 조리법 같은 경우에는 제가 이제 오랫동안 그 마스터링을 한 그래서 이 부위를 사용을 한 그런 조리법이라고 할 수가 있고요. 이 방법으로 조리를 했기 때문에 이제 육즙이 계속 이제 잘 남아 있으면서도 아주 부드러운 식감을 가져올 수 드릴 수가 있습니다. And because the short rib is a very rich cut of meat, I made an orange and tamarind glaze, which really sort of cuts the richness, so you can have an extra piece. 그리고 이제 지금 갈비구이 같은 경우는 이제 그 오렌지하고 타마린드 글레이즈를 이제 같이 예, 글레이징을 했기 때문에 예, 훨씬 더 이제 풍부하게 예, 맛을 즐기실 수가 있습니다. Um, and I've paired it for the garnishes. I've used beetroot, which has very earthy flavours, which goes well with the grass-fed beef. I've used a pumpkin and macadamia nut. Uh, puree um, and also the jus which I've made with it has got a lot of herbs in it, it's got rosemary, basil and thyme which brings out the nice herbaceous flavours of the New Zealand beef. 그리고 가니쉬 같은 경우에는 이제 특히 그 목초사육 소고기하고 잘 어울리는 게 이런 이제 뿌리 관련 채소들이거든요. 그래서 비트를 사용을 했고요. 그 다음에 이제 퓨레로 단호박하고 이제 마카다미아 너트를 넣은 퓨레를 사용을 했습니다. 그리고 이제 거기에 소스는 이제 로즈마리라든지 타임을 섞은 이제 그 소스를 같이 곁들였습니다. So without, without further ado, I'll, we'll hand over and you can start anything. But before I do, um, I've really enjoyed my time in Seoul. Um, and in Korea, great food, great people. You've really looked after me and shown me a good time. So thank you very much. Uh, just a simple thought that it is uh, it's through cooperation and friendship that New Zealand and Korea enjoy a healthy trade relationship. 예, 마지막으로 토스트 예, 건배 한번 하고 마치겠습니다. 뉴질랜드와 한국이 이렇게 이제 협력을 하면서 인정을 쌓을 수 있었던 뭐 예, 무역을 통해서 또 신뢰가 구축되었기 때문에 가능하다고 생각합니다. Let's drink to cooperation and friendship. 예, 협력과 우정을 위해서 건배해 주십시오. We are all. Yeah. Yeah. Yeah.